హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ గురించి వెబ్ ఏపీఐ లో ఇలా చేస్తామని చూద్దాం సో బేసిక్ గా ఒక ఐడియా అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అథెంటికేషన్ అథెంటికేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైంగ్ ది యూజర్ సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది లాగిన్ అవ్వడానికి ఇస్తామో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్ అనేది ఆ యూజర్ ఐడి ఆ యూజర్ నేమ్తో లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేసుకొని సైట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి మనకి పర్మిషన్ అనేది వస్తుంది దట్ మీన్స్ అథెంటికేట్ అనేది చేస్తుంది అదే ఆథరైజేషన్ వస్తే ఆథరై ఆథరైజేషన్ ఇస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ whether the authenticated user is allowed to perform an action on a specific resource that means intent authentication ayin tarvata authorization is so authorization ante entante authenticated aina user ki particular roles ante edaina resource ni access chesukotaniki right ledante edaina action perform cheyataniki అతనికి యాక్సెస్ అనేది ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సి మన ఏపీఐలో గెట్ పోస్ట్ పుట్ అలానే డిజిట్ అనేది ఉంటుంది గెట్ చేసుకోవటం అంటే వాల్యూని గెట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం బట్ నార్మల్గా పోస్ట్ చేయాలంటే సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి రైట్ సో సపోజ్ కనుక సపోజ్ మనం ఇక్కడ అథెంటికేట్ లైక్ ఆథరైజేషన్ రోల్ ఆథరైజేషన్ అనేది మనం పోస్ట్ మీద అప్లై చేస్తే పర్టికులర్ ఎవరైతే మన ఆథరైజ్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే పోస్ట్ ఆపరేషన్ అనేది చేయగలరు అందరికీ అదే సాధ్యం కాదు సో అది మనం రియల్ టైమ్ మనం చూద్దాం వర్క్ చేసేటప్పుడు సో అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అథెంటికేషన్ అనేది అసలు ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం సి వెబ్ ఏపీఐ సర్వీసెస్ అనేది ఏం చేసిందంటే మనం ఎప్పుడైతే పోస్ట్ లైక్ ఏదైతే ఉందో చూడండి మనం ఏ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిలో మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తామో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏపీఐ సర్వీసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం బాగా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ది ఏపీఐ సర్వీస్ ఎస్యూమ్స్ దట్ ది అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది హోస్ట్ సర్వర్ అండ్ వీ జనరలీ హోస్ట్ ది ఏపీఐ సర్వీసెస్ ఎట్ ఐఏఎస్ ఏపీఐ సర్వీసెస్ అనేది మనం ఐఏఎస్ఎస్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం అండ్ అలానే ఈపీ సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కోస్ట్ సర్వర్ లోనే జరుగుతుంది అని విషయం చేస్తుంది రైట్ సో ఈ ఐఏఎస్ సర్వీసెస్ అనేవి ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ లైక్ యాక్చువల్ ఈ సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి హెచ్పి మాడ్యూల్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే అథెంటికేషన్ యూజర్ యొక్క అథెంటికేషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి హెచ్టిపి మాడ్యూల్స్ అనేది చెక్ చేస్తుంది see you can configure your project to use any of the built in authentication modules which are available in ias so mana ias lo edaithe manaki available ga unna module http modules edaithe unti authentication ki avi manam use chesukochu deploy chesina tarvata or otherwise manam mana custom authentication kuda క్రియేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు రైట్ వెన్ ది హోస్ట్ అథెంటికేట్ ది యూజర్ ఇట్ జనరల్లీ క్రియేట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ సి ఇప్పుడైతే ఇక్కడ హోస్ట్ అంటే ఐఏఎస్ఎస్ సర్వర్ అనేది యూజర్ని అథెంటికేట్ చేస్తుందో సో యూజర్ని అథెంటికేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది సో దట్ మీన్స్ ఐ ప్రిన్సిపల్ లైక్ ఇట్స్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ రైట్ సో ఈ జనరేట్ అయినా లైక్ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇది కరెంట్ థ్రెడ్ కి యాడ్ చేయబడుతుంది సో థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ ప్రిన్సిపల్ కరెంట్ థ్రెడ్ కి యాడ్ చేస్తాం సో ఒకసారి నెక్స్ట్ ఒకసారి స్టెప్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ది ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్స్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ కంటైన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది యూజ్ సి ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పాం ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ లో టూ థింగ్స్ అనేది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఐడెంటిటీ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ రోల్ ఈజ్ ఇన్ రోల్ సో దట్ మీ ఫస్ట్ వన్ ఐడెంటిటీ అంటున్నాం 
రైట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఈజ్ ఇన్ రోల్ సో ఈజ్ ఇన్ రోల్ అనేది మనకి బుల్లియన్ ప్రాపర్టీ రైట్ సో లైక్ ఇదేం చేసింది అంటే యూజర్ యూజర్ అనేవాడు లైక్ యూజర్ ఈజ్ అసైన్డ్ ఆర్ నాట్ లైక్ విత్ దట్ రోల్ రోల్ ఏ రోల్స్ అయితే యూజర్కి అసైన్ చేశారా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ బులియన్ వైల్డ్ షో ఆర్ ఫాల్స్ వైల్డ్ అనేది మనకి వస్తుంది వైల్ కమింగ్ టు ఐడెంటిటీ వచ్చే పాటికి చూడండి సో ఐడెంటిటీ అనేది ఇంటర్ఫేస్ సో ఐడెంటిటీలో మనకి నేమ్ అథెంటికేషన్ టైప్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ సో మనకి ఇంకా దీనిలో త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఐడెంటిటీలో సో ఫస్ట్ వన్ నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్ ఏదైతే మనం లాగ్ జనరల్గా మనం లాగిన్ అవుతాం కదా సో లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ ఐ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నాం సో ఈ ఐ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఐ ఐడెంటిటీ లైక్ ఐడెంటిటీ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్ రైట్ సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి నేమ్ అథెంటికేషన్ టైప్ అండ్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ సో నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్ అథెంటికేషన్ టైప్ అంటే మనం ఏ అథెంటికేషన్ యూజ్ చేసాం అలాగే ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ సో ఈ అథెంటికేటెడ్ అక్కడ అనేది చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ రైట్ చూడండి ది ఐడెంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ కంటెన్స్ ది ప్రాపర్టీస్ నేమ్ అథెంటికేషన్ టైప్ అండ్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ ఇఫ్ ది యూజర్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ దెన్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ ప్రాపర్టీ విల్ రిటర్న్ ట్రూ వైడ్ సో మనం యూజర్ నేమ్ సపోజ్ రవీంద్ర నేను యూజర్ నేమ్ తో లాగిన్ అయ్యాను సో అతను అథెంటికేట్ అయితే ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ అనేది నాకు ట్రూ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది so the name property will the name property of the identity object will store the name of the identity so that means ikka name lo naku ravindra ane name vastundi right so here identity is nothing but the logged in username namu edaithe username tho logged avutama aa name anamata ikkada right and next one the authentication type property returns the type of authentication is it సో ఐడెంటిఫై ది యూజర్ సో యూజర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ వాడుతున్నాం అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ అథెంటికేషన్ టైప్లో ఉంటుంది నార్మల్గా ఐడెంటిటీ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి జనరిక్ ఐడెంటిటీ కానీ లేదంటే లైక్ అండ్ విండోస్ ఐడెంటిటీ క్లాసెస్ ద్వారా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అండ్ హెచ్టిపి మెసేజ్ హ్యాండ్లర్స్ ఫర్ అథెంటికేషన్ ఇన్ ఏపిఐసి మనం వెబ్ ఏపిఐలో ఉన్న వెబ్ ఏపీఐని మనం యాక్చువల్గా అథెంటికేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే హెచ్టిపి మెసేజ్ హ్యాండ్రెడ్ యాక్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది హోస్ట్ దట్ మీన్స్ ఐఏఎస్ సర్వర్ వెబ్ వెబ్ ఏపీఐ సర్వీస్ ఈజ్ హోస్టెడ్ సో వెబ్ ఏపీఐ సర్వీస్ ఎక్కడైతే మనం హోస్ట్ చేసామో ఆ సర్వర్ అనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది హోస్ట్ ఫర్ అథెంటికేషన్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద అథెంటికేషన్ లాజిక్ ఇన్ కస్టమ్ హెచ్టిపి మెసేజ్ హ్యాండ్లర్ దట్ మీన్స్ ఐఏఎస్ లో మనకి హెచ్టిపి మోడల్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో దానిలో మనకు అథెంటికేషన్ మోడల్స్ కాకుండా వెబ్ ఏపీఐలో మనకి ఇన్ కేసు మనం కస్టమ కస్టమ్ లాజిక్స్ రాసుకోవాలంటే మనం ఇలా ఈ కస్టమ్ హెచ్టిపి మెసేజ్ హ్యాండ్లో రాసుకోవచ్చు సో ఇన్ ఇన్ దట్ కేసు అంటే హెచ్టిపి మెసేజ్ హ్యాండ్లర్ లో కనుక మనం కస్టమైజేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే is going to check the incoming http request for authenticating the user and then set the principal object like authenticating user or either of those authenticate cheyatan so manaki incoming http request dwara manam aa user ne authenticate cheyatan ki principal object ni manam set chesam so previously lo entha mundu manchu some principal object ane create avutundi that means identity is in role so idi manam ikkada set chestam so setting the principal object so principal object ni ela chestam సో ఇక్కడ మనం మన ఓన్ అథెంటికేషన్ లాజిక్ అనేది మనం కస్టమ్ లాజిక్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి టూ ప్లేసెస్ లో చేయాలి దట్ మీన్స్ థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ ప్రిన్సిపల్ సో దిస్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే థ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ చేస్తుంది అండ్ అలానే ఇట్స్ టిపి కాంటాక్ట్ డాట్ కరెంట్ డాట్ యూజ్ రైట్ సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేస్తాం సో యూజర్ నేమ్ సో అండ్ సెకండ్ వన్ ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేస్తాం బై యాడింగ్ ఐడెంటిటీ clear principal object and the second one third suppose open one chudandi thread dot current principal equals to principal current principal mana principal anacham second option lo http context dot current is not equals to null appudu mana principal ana add so ee rendu ki difference entante chudandi if you are going to host the api services in ias 
then you need to set the principal object in both places because of the security concerns that is security becomes inconsistent so when i a service lo ganaka post shared and velthana appudu ikkada endante thread dot current principal and alage ikkada http context lo kuda principal ane rendu add cheyali right so in the case of self hosting the http context value is not self hosting this is appudu idi null avutundi and to ensure your code is host agnostic that means manaki web hosting alage self hosting rendu thing ganaka idi support cheyali ante you need to check for null before assigning the principal object so ikkada mana principal object ane edaithe mana ikkada http context edaithe undo ikkada mana idi null ayinda mana check cheskovali null value that means before assign one value principal value right and next one ipudu varaku manam authentication use some next authorization so authorization ante manam already cheptunnam so chudandi ఒకసారి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ ఐఏఎస్ సర్వర్స్ ఐఏఎస్ అనేది మనకి ఫస్ట్ హెచ్టిపి మాడ్యూల్ ద్వారా మనకి వెబ్ ఏపీఐని హెచ్టిపి మెసేజ్ తో మనకి ఇక్కడ అథెంటికేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆథరైజేషన్ లో బై యూజింగ్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ నుంచి కంట్రోలర్ వెళ్తాం సో కంట్రోల్ కంట్రోలర్ మీద మనం ఆథరైజేషన్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు ఆర్ ఇండెక్స్ లెవెల్ లో ఐ మీన్ యాక్షన్ లెవెల్ లో కూడా చేయొచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఒకసారి ఆథరైజేషన్ చూద్దాం the authorization process is going to happen before executing the controller action method which provides you the flexibility to decide whether you want to grant access to that resource or not right see authorization process anedi manaki entante controller action method execute avadani mundu manaki ikkada permission anedi ivala ledha anedi cheptundi and we can implement this asp.net web api by using authorization filter which will be executed before the controller action method executes so controller action method execution avatan ki mundu mana ee authorization filter ane mana apply cheyachu so if the request is not authorized for the specific resources then the filter returns an error response to the client without executing the controller action method so id ganaka manaki authorize kaakapothe otherwise kakapothe manaki em ante error ane vastundi right and now so use the authorize attribute see built in authorization filter the authorize attribute right so authorize attribute and you can use this built in filter attribute to check whether the user is authenticated or not so manam user ane ante authenticated ayya ledha check chestanu so ala kakapothe manaki an authorize that means 401 status code ane vastundi అండ్ అలానే ఈ ఆథరైజేషన్ అనేది మనం ఏంటంటే గ్లోబల్ గా అప్లై చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి వెబ్ ఏపీఐ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లో రిజిస్టర్ మెదడ్లో కాన్ఫిగ్ డాట్ ఫిల్టర్స్ డాట్ యాడ్ న్యూ ఆథరైజ్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ గ్లోబల్ గా ఎక్కడైనా కానీ అప్లై అవుతుంది అలా కాకుండా ఓన్లీ కంట్రోల్ లెవెల్ లో చేయాలంటే కంట్రోలర్ అబో దట్ కంట్రోలర్ మనం ఆథరైజ్ అనే కీ వర్డ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫైన్ ఆథరైజ్ యాట్రిబ్యూట్ అలాగే యాక్షన్ లెవెల్ అయితే అబో దట్ యాక్షన్ మెథడ్ మనం ఇస్తాం సి అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలానే సపోజ్ మనం ఆథరైజ్ అనేది కంట్రోలర్ లెవెల్లో ఇచ్చామనుకోండి కంట్రోల్ లెవెల్లో ఇచ్చిన తర్వాత సపోజ్ ఏదైనా ఒక మెథడ్ యాక్షన్ మెథడ్ని మనం ఎలో చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలో అయినా అనిమస్ దట్ మీన్స్ గెట్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ ఎలో అవుతుంది అంటే ఆథరైజ్ అనేది ఈ వాల్యూ కంట్రోలర్లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ మీద నాకు అప్లై అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మెథడ్ని అనానిమస్ పర్సన్ ఎవరైతే మనకి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రైట్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఎలా అని చెప్పేసి మనం ఇస్తాం క్లియర్ అండ్ రిస్ట్రిక్ట్ బై యూజర్ సపోజ్ ఈ ఆథరైజేషన్ అనేది లైక్ పర్టికులర్ యూజర్స్ కి రిస్ట్రిక్షన్ అనేది చేయాలనుకోండి సో ఆ యాక్షన్ మెథడ్ లైక్ ఆ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ ఆ కంట్రోలర్ అనేది రిస్ట్రిక్షన్ లో పెట్టాలి మనకి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ యూజర్ నేమ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆర్ వాళ్ళ రోల్ మీద రోల్ ని బేస్ అయి చేయాలంటే ఆధార్ అయి రోల్స్ రైట్ రోల్స్ ని బేస్ చేసుకోని కూడా ఇస్తాం సి సార్ నోట్ చూడండి ది పాయింట్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఇస్ దట్ ది ఆధార్ రైజ్ అట్రిబ్యూట్ ఫిల్టర్ ఫర్ వెబ్ ఏపీఐ ఈజ్ అండర్ సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్ హెచ్టిపి నేమ్ స్పేస్ HTTP namespace, web.http namespace. So, HTTP 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 namespace. So, HTTP
రెండింటికి కంపాటిబుల్ అవ్వదు రైట్ సో జాగ్రత్త చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆథరైజేషన్ ఇన్ సైడ్ ఏ కంట్రోలర్ యాక్షన్ సో ఆథరైజేషన్ అనేది కంట్రోలర్ యాక్షన్ లోపల యాక్షన్ మెథడ్ లోపల మనం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే పర్టికులర్ యూజర్ ఈజ్ ఇన్ రోల్ సో యాక్చువల్గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఐడెంటిటీ అండ్ ఈజ్ ఇన్ రోల్ అని సో ఈజ్ ఇన్ రోల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రోల్ అసైన్ చేసారా లేదా ఇదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి యూజర్ డాట్ ఈజ్ ఇన్ రోల్ దట్ మీన్స్ అడ్మిన్ రోల్ అనేది యూజర్కి ఉంటే ట్రూ అయితేనే అక్కడ ఈ పోస్ట్ అనేది మెథడ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్ అదర్వైజ్ అవ్వదు సో అందుకని కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్లో ఇవ్వాలి అంటే మనం ఇలా యూజర్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం అండి క్లియర్ సో బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైందండి నెక్స్ట్ కమింగ్ సెక్షన్స్ నుంచి సో ఒక్కొక్క అథెంటికేషన్ ఎలా ఎలా చేస్తామనేది చెప్తున్నాం సో కాన్సెప్ట్స్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ